复点落日的长街，难道邂逅只能有一面，瞬间就永别？唏嘘的岁月，当你的微笑镶嵌在心眼，交错的命运的傀儡，不停的浮现，被人潮瓦解。或许抓不住，看不见。梦中闪回无数画面，突如其来冰冷的风，模糊我双眼。哦崔小姐贤良淑德，本王自是满意的。再加上崔家二小姐是贵妃的表妹，那更是亲上加亲了。王爷此言可当真？我不该在这里，不应该在桌底。说什么呢？我打哈欠。陛下，娘娘，萧神使。崔小姐，请坐吧。多谢陛下。清洛表妹这么晚了还没睡，回娘娘的话，当日多亏王爷在西边相扶，所以臣女特意绣了这帕子，想要来感谢王爷。崔小姐，这兰花绣的。真是栩栩如生啊！未灭吧，清洛表妹。陛下和本宫与和亲王自小一起长大，如今他觅得良缘，我与陛下都替他高兴。等到你们大婚之时，本宫一定会送你们一份大礼。库房内有一对西域上贡的手镯，上好的红珊瑚。最适合新婚夫妻不过了。你在干什么呢？把自己弄得跟个小花猫似的。你快看，我路过的时候发现了这个，想来呢，一定是有人不小心把种子给落在了此处，我就想把它给移出来，种到我自己的小药铺里去。我帮你。我就知道你俩在一块儿呢。我刚才去给母后请安，她正在清点西域的贡品。别的倒没什么好稀罕，但是啊，有一对红珊瑚的手镯，成色特别好，还是并蒂百年莲的样式，我看送给你俩正合适。齐安哥哥，你别胡说！我哪有胡说？等你们大婚的时候，我就去向母后讨来，到时候你们一人一只，一直带着，长长久久，永结同心。这红珊瑚可是有什么讲究？没有，是本宫自己喜欢罢了。本想着大婚的时候自己佩戴，但没有那个机会了。不过成全了你们，倒是也好，一直带着，长长久久，永结同心。婉儿累了，便先回去休息了。我去看看贵妃娘娘怎么样了。好。嘿，那青洛便谢谢陛下和娘娘了。嗯、娘娘，你没事吧？我没事。娘娘，婉儿，你是不是喜欢和亲王？你那天都听到我叫淮安了，不是吗？那为何还要嫁给陛下呢？萌萌
，你愿意听我讲一个小故事吗？我从很小的时候就知道，崔家一定会有一个女儿。长大以后，要进皇宫当皇后。那时候，大家都认为那个人会是我姐姐。姐姐嫁给陛下，我嫁给和亲王，是这个世上最好的安排。可万万没想到。在陛下和姐姐大婚前几日，我姐姐骤然离世。父亲对外瞒下此事，偷偷让我带姐姐嫁给陛下。我的幸福，在家族兴衰面前，根本无关紧要。那和亲王就没有阻止吗？我本来想写信给他。希望他能赶在大婚之日前带我离开，但没想到，却先收到了他的来信。他让我不要等他，还祝我早日觅得良君。他早就忘了我们之间的约定。有亲口问过他吗？要是中间有什么误会呢？误会，比如那封信不是他写的，不可能。我们从小一起长大，他的字迹我不会不认识。字迹也是可以造假的。我觉得你们还是说开比较好，不然会遗憾一辈子的。那日和亲王府选妃。我无意闯进他的书房，看到了你的画像。如果他不爱你的话，怎会收藏你的画像呢？我的画像，嗯。此时三更，平安无事。此时到了，我该走了。平安无事。对了，你能帮我个忙吗？这让你适当伪装一下，你怎么换成女装了？你这伪装也跟没伪装一样。你说什么？没什么。嗯，哼，修绅士，你这为了掩人耳目还挺努力的。啊？我是说，您这男扮女装还像那么回事？鲁欢，萌萌，是女子。啊？如假包换，啊？嗯。你怎么不上马？等会儿嘛。等什么呀？嗯，我不会。陛下慢走，奴已经安排了暗卫，陛下放心。哎，你激动什么劲儿？我也刚知道她是女的。走走走，回。清洛妹妹，怎么了？表姐，我睡不着，能同我出去走走吗？好，那我叫上石桃。表姐，我想同你单独聊聊，就我们两个人可以吗？青洛，要不我们在这儿说吧，再往前走会不会太偏远了？青洛，青洛，到底出了什么事情？你别怕，与我说便是
，表姐心里还想着何亲王是吗？我方才表姐与萧神使的对话，我都听到了。婉儿，你是不是喜欢何亲王？你那天都听到我叫怀恩了，不是吗？表姐，你方才也听何亲王说了，他想与我成婚。自从我第一次见到何亲王起，我便一直倾慕于他。你知道我等这一天等了有多久？青洛，这是你们两个人之间的事，与我无关。怎会无关？你都有陛下了，你身为贵妃娘娘，心里怎么还可以藏着其他人？何亲王想与谁成亲，那是他的自由。他若喜欢你，定会娶你为妻的。只要你不阻挠，我便是最适合成为他王妃的人。他还后悔帮我，表姐，我求求你了，你就忘了过去，你忘了何亲王吧。青洛，你说完了的话，我就先回去了。表姐，你就答应我吧。青洛，表姐，你先放开我。哎，表姐，表姐。李大人，陛下，爸，爸，我真的好想你，所以我来到这里，是为了让我再一次遇见爸爸。想什么呢？打个招呼。久闻萧神使大名，没想到竟是如此年轻的一个女儿家。齐言一直说的黎大人，竟然长得跟爸爸一模一样。他可不只是萧神使，黎大人有所不知，地下饮水渠的办法也是他想出来的。陛下身边有如此人才，真是我齐国之福啊！您真这么觉得吗？您觉得？我是人才，那是自然。萧神使的地下饮水渠构思精妙，真是大智慧啊！啊，那黎大人，现在我们能去看看饮水渠吗？请陛下和萧神使随我来。好。娘娘，娘娘，昨夜睡得怎么样？娘娘。娘娘，王爷，事情真的如您所料，陛下去了泸县。事情都安排好了吗？是的，我们的人也正在前往泸县。嗯。王爷，不好了，贵妃娘娘不见了。什么？什么时候的事？昨晚，娘娘说要与青罗姑娘出去散心。叫奴婢不用等他回来，结果今天我就发现娘娘不见了。此事还有谁知道？青罗姑娘说，她昨晚早已和娘娘分开，奴婢想去找陛下，但是为不让奴婢入内，奴婢实在没有办法了。此事事关贵妃名节，不要让旁人知道。追影，你留在庙里，我出去找。是。陛下，马上就到了。李大人，在泸县就别叫朕陛下了。陛下考虑的是，那臣就斗胆唤您一声公子。那黎大人也可以叫我萌萌，我叫黎萌萌。萧神使怎么不姓萧啊？呃，萧是我的字。这么说来，咱们还是一家人呢。陛下，请随我来。嗯。原来暗渠的。不是这样的，果然人类的智慧是古今通用的。李大人，如今饮水渠的修建进程如何？公子，请随我来。公子，竖井已经完全挖通加固，暗渠通至此处，只要沿着这个方向往上挖，便可将山顶的积雪
，容城水引下来。您信中说进展缓慢，是何缘故？树井虽然已经挖掘完毕，但暗渠才进行至半道，只因这暗渠是在地下挖掘，不见天光，所以匠人们难以判断方向，常常是挖到了一半，才发现挖偏了方向。两个树井之间的暗渠，若是不能以最短距离相通。那这些水在运输过程中，则会浪费许多。正是，所以每次挖偏了方向，匠人们都要再补齐渠道，接着重新挖，这样就会耽误时间，恐怕无法如期完成。那是不是距离一月之约只有五天了？不足五日了，都是在下耽误了时间，请公子责罚。从开工到现在。才半年有余，李大人辛苦了。可是，若到最后，卢仙的旱情依然无法得到缓解，岂不是落人口实吗？做实事，最不怕的就是口舌纷争。李大人，若暂且不论期限，此去修建完成，你可有信心将卢仙的农田恢复灌溉？臣有信心。那便好。直到引水渠修建完成，便能解卢县之困。卢县恢复灌溉，引水入运河，则能解天下之困。那些朝臣每日祈愿上苍降下甘霖以解旱情，却不知，只有以人力谋得生机，方才是长久之计。公子说的是，事在人为。李大人，你尽管安心工作。剩下的事，我去解决。是。婉儿，婉儿，婉儿。何亲王的伤还好吗？有了贵妃挂念。本王恢复的很好，让我看看。呵，妈，你还是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？你是在乎我的对吧？我无论何将变，姻缘褪色。被你明白的那些事，你却已消失。我在黑夜迷失，该要怎么停止？爱你恍如隔世，可思念你留情时。儿，你歇歇。我和你重见。儿，你不能有事，我还有很多话想跟你说。我知道你跟七爷已经成婚了，可我还是控制不住我自己。我无时无刻不在想你，婉儿。婉儿，这些话你怎么不早点跟我说？婉儿，你吓死我了！你没事吧？我没事，就是觉得头有点晕。快，让我看看你的伤。这不是我的血。这是山上的树果，我从山上掉下来的时候，幸好有这棵树果，才没事。没事就好，来，我扶你起来。李大人虽然不是爸爸，可是和爸爸长得一模一样。啊，真的好想和他再多待会儿。要是突然去找他的话，会不会觉得有些奇怪呢？去，不去，去，还是不去呢？
，萌萌姑娘这是要去哪儿啊？若在这儿犹豫不决，恐怕我这池子还没引来活水，就要被这石子填满了。啊、哦，李大人，您叫我萌萌就行，我的父母都是这么称呼我的。李大人，您能满足我一个要求吗？你说。嗯，我可以抱你一下吗？恐怕不妥吧。啊，没关系，李大人，这是我家乡那边的礼仪而已。啊，恕李某孤陋寡闻了。李某跟萌萌姑娘道歉。啊，没关系，这是我乱。李大人，您相信有另外一个世界吗？嗯，虽然李某没有见过，但李某相信，凡事皆有可能。李大人，其实从第一次见您开始，我就想告诉你，您长得非常像我之前一个认识的人，一个非常重要的人。我像你家乡一个很重要的人，那是你什么人呢？是我的爸爸。你与我爸爸长得非常非常像。萌萌姑娘，只身来到齐国，你的父亲一定很想念你。我也很想他，可是我见不到他了，已经永远见不到。崔相，嗯，探子说，萧真使带着陛下和太后，到了寺庙以后，就让所有人闭关祈福。但是此时以后，探子发现陛下与一名女子偷偷离开了寺庙。女子是，而且那名女子长得十分像萧真使。你说什么？你说萧真使是个女的？陛下不跟婉儿合宫啊？原来根源是在这儿啊！谁能想到，陛下竟然将女子藏在身边？他们现在去哪儿了？去了卢县。卢县？对，好像是在挖渠。挖渠？是。卢县连水都没了，挖什么渠啊？不管那么多了，趁他们去卢县这个机会，你带人把那个小山石给我干掉。干净利落，是。杀了这个萧神使，只是对陛下一个小小的警告。这人呐，有时候就像这盆景一样，你要是不修剪，那他的枝子会伸到什么地方去呀、啊？哼。哎，陪朕散步，就这么不情愿吗？哪有？你别老冤枉我。那你为何总是叹气啊？我是在想，都城到卢县的这点距离啊，在我的家乡，不管高铁还是飞机，往返一次半天就够了。可是现在要走那么远，哎，我当时啊，真是生在福中不知福。高铁和飞机，真的能比马匹还宽啊？你的家乡如此便利，有朝一日，你一定要带朕去看看。我也想啊，可我自己都不知道怎么回去。哎，这卢县怎么一到夜晚如此冷清，连个小摊贩都没有？卢县饱受干旱之苦，百姓温饱尚是问题，怎么会有闲钱来做买卖呢？不过都城和卢县，都遭遇了干旱。却是两幅完全不同的景象，这是朕的责任。陛
下，别动。又怎么了？哎，别动！你现在胆子是越来越大了啊！哪有，陛下，拜托拜托，再等一会儿就好了。作为朕的影子，也要跟在朕的身边。啊！我天天跟着你，哪里有机会谈情说爱啊？你天天跟着朕，还想着谈情说爱，想得美！那你也不许谈，不谈就不谈。回去吧。陛下，我想到了，我想到如何挖暗渠，但是不会走偏的方法。你们看，光照的方向和影子的朝向是相反的。那么，如果我们在树井底下的暗渠中央放一盏灯，人背对着灯一直往前挖，只要永远对着自己的影子，那么它就是一直按照直线在前行。此法甚妙啊！萌萌姑娘，真乃天降奇才啊！李大人。若是不考虑反攻重挖的问题，大概多久能挖通水渠？嗯，按照如今的人力，如果从现在开始赶工，后日午时便可完工。可工人们才刚刚歇下，算了，不急于这一时。陛下无需担忧，工人们早就盼着饮水渠的验收成果了。若是听到这个喜讯，怕是比臣还要高兴啊！对对对，胜利就在眼前，不如我们抽一把。那便有劳李大人了。陛下放心，臣定不负期望抛下我了吗？既不在乎我，又何必跑来救我？抛弃你？你怎么会这么想啊？难道不是吗？我们从小到大的情谊，你一封信就做了了断。信？什么信？我在北疆得知你跟七言成婚的消息，我马不停蹄的赶了五日的路才回来，我怎么可能会不在乎你呢？可我在大婚前几日就收到你的信，你让我不要等你，另觅良配，那的确是你的自己，我不会认错的。不是我，难道是齐言？不是他，他也是大婚当日才知道娶的人是我，所以。并不是齐言要主动娶你
不是，齐言哥哥本是想放我走，可是你也不要我了。这天下之大，我无处可去。傻瓜。